ഹലോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് ലൈൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചില തരം സബ്സ്ക്രൈബ് സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റൻസ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തേടി എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നേരെ വീഡിയോ ഓക്കെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ചു മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിനൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെതേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെതേഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെതേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെതേഡും നമ്മൾ വ്യത്യാസവും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് മെതേഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൂടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നും പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിന്റെ കണ്ടൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് എ ഫേം എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേമിന്റെ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ വാല്യൂവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ചു മാർക്കിനൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എട്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ജേണൽ എൻ്റർ എഴുതാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അണ്ടർ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെതേഡ് അതായത് ഗുഡ് വില്ലിലെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് പ്രകാരവും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് പ്രകാരവും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെതേഡ് പ്രകാരവും ഗുഡ് വില്ലിലെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് പ്രകാരവും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെതേഡ് പ്രകാരമാണ് എങ്കിലും ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൂ കൂടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ചു മാർക്കിന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ് ഓൺ ദ റിട്ടയർമെന്റ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പാർട്ണറിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തുമായി
ലിമിറ്റേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പോരായ്മകൾ എന്തെല്ലാമാണ് മെറിറ്റ്സ് മേന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൾക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൾക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷത എന്തെല്ലാമാണ് കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ യൂസ്ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം നാല് മാർക്കിനൊക്കെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിനൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ് സെൽ റഫറൻസ് ആൻഡ് അബ്സലൂട്ട് സെൽ റഫറൻസ് റിലേറ്റീവ് സെൽ റഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സലൂട്ട് സെൽ റഫറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ യൂസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പേർ ഓൾ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് സാലറി നെറ്റ് സാലറി ഓഫ് ബേസിക് പേ ഡി എ എച്ച് ആർ എ ആൻഡ് പി എഫ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പേർ ഓൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നും പേർ ഓൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് സാലറി നെറ്റ് സാലറി ഓഫ് ബേസിക് പേ ഡി എ എച്ച് ആർ എ പി എഫ് തുടങ്ങിയവയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെതേഡ് ഡിബിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെതേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിൻഡാക്സ് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെതേഡ് എന്താണ് ഡിബിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെതേഡ് എന്നും അവയുടെ സിൻഡാക്സും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട് ഫോർ ബിസിനസ് ഡേറ്റ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്സ് എലമെൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട് അതായത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ ചാർട്ടിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്സ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് മേന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ജിനു കാട്ട ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൗച്ചർ ടൈപ്സ് യൂസ് ഇൻ ജിനു കാട്ട ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജിനു കാട്ട അതായത് ജിനു കാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതുപോലെ ജിനു കാട്ടയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു പ്രിപ്പയർ ബാങ്ക് റീകൺസലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് റീകൺസലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്നൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് റിപ്പോർട്ട് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ടും ഡൈനാമിക് റിപ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ